Me llamó mucho la atención una declaración que hizo López Obrador en relación a estos migrantes desaparecidos allá en Tamaulipas después de que los bajaron de un autobús de esta compañía Transpaís. Él dijo en una de las conferencias mañaneras hace dos o tres días que había ocurrido porque esta era una forma, un método que tenían ellos de llegar a Estados Unidos que era lo que se investigaba eso, era una hipótesis. Yo de verdad trato de entender qué quiso decir y, y me viene a la cabeza pensar que por lo que ocurrió, la forma en que ocurrió, o sea, se suben hombres armados, traen una lista previa y después de esta lista bajan a los que aparecen en ella. Entonces quiero pensar como que, a ver, a lo mejor existe una forma de tráfico de personas en las que se manda a todos estos juntitos en un autobús, después los recoge ahí el pollero, serían polleros quienes los bajaron, y se los llevan por otro lado, y eso probablemente es lo que quiso decir López Obrador, pero no le veo sentido, porque, ¿por qué no esperar a que lleguen ellos, a, o citarlos, lleguen ustedes a la central, lleguen ustedes a tal lado, como hace, ¿no? Eh, en muchas ocasiones los polleros allá en Tamaulipas. Esto que dijo López Obrador, yo no, explíquenmelo, no le encuentro sentido. Pero bueno, en relación a esto, esta publicación de pie de página es muy interesante porque nos habla de algo que no es nuevo, que lleva mucho tiempo ocurriendo y que esta situación que ocurrió en Tamaulipas en estos días pues no es única y de allí nos saltamos hasta lo que ocurrió en San Fernando hace algunos años, no, 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 o sea, esto sigue ocurriendo, esto lo publica Pepe Jiménez y dice lo siguiente, vuelven secuestros de pasajeros en carreteras de Tamaulipas, con el secuestro de 22 pasajeros de un autobús el pasado jueves en la carretera San Fernando-Reynosa, renace la alerta por una práctica criminal cuyas principales víctimas en años pasados han sido migrantes centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Los plagios de pasajeros de autobuses en las carreteras de Tamaulipas resurgieron el jueves pasado con el secuestro de 22 personas que fueron obligadas por hombres armados a descender de la unidad para llevárselos en cuatro vehículos. Esto es importante, obligados. O sea, aquí ya no checa lo que dice López Obrador, porque si fuera una forma de eh, traficar con personas, no habrían sido obligados, nada más les dicen, a ver, ya llegaste, vente, tú eres de los que traen, órale, y se los llevan a todos, pero no obligados. Ellos sabrían que los iban a bajar. Las autoridades federales habían informado que se desconocía si las personas retenidas son mexicanas o extranjeros que intentaban llegar a Estados Unidos, pero este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia que no hay certeza de quiénes son las víctimas, si son migrantes y ya investigan con los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica. Hay una hipótesis de que es una forma de introducirse a Estados Unidos, no es que desaparezcan, sino que cruzan así la frontera. Van dos casos parecidos en este gobierno, por eso estamos investigando a fondo, no tenemos indicios de que hayan desaparecido. De todas maneras, vamos a seguir con la investigación, no queremos que pase lo de San Fernando. Menuda declaración, no saben qué pasa, ni en esta ni en las dos ocasiones anteriores. Y luego dice que no tienen indicios de que hayan desaparecido, ya. Aquí hay un problema muy grave. Si estas personas son centroamericanos, si son migrantes, difícilmente va a haber algún tipo de denuncia en el país. Probablemente no se comuniquen con sus familias por semanas, porque el trayecto es complicado. Entonces tampoco va a haber denuncias en los países de origen, hasta que no pase mucho tiempo. Entonces decir que no hay indicios de desaparición cuando no sabemos dónde está, es una contradicción por sí misma. En 2010, San Fernando tomó relevancia por el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos asesinados con tiro de gracia en una propiedad de ese poblado. Al año siguiente, en la localidad, fueron descubiertas 47 fosas clandestinas con al menos 193 cuerpos. 
Hasta el momento, las autoridades señalan que no se ha recibido información sobre una solicitud de algún rescate por las 22 personas secuestradas el jueves pasado. Es que no necesariamente van a pedir rescate. También Pie de Página dio a, dio a conocer hace unas semanas los narcocampamentos que existen, donde reclutan a gente de manera forzada. Esa es otra posibilidad. Y eso no quiere decir que porque ya estén ahí, pues no estén desaparecidos. Hasta el momento, eh, las autoridades señalan que no han recibido información sobre solicitud de algún rescate por las 22 personas secuestradas el jueves pasado. Inicialmente, autoridades de, Tamali, de Tamaulipas habían dado a conocer que se trataba de 19 personas, pero fuentes federales confirmaron a pie de página que se trata de 22 pasajeros no localizados tras los hechos ocurridos a la altura del kilómetro 79 del tramo carretero San Fernando-Reynosa. La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República. Este lunes, luego que se difundió la noticia, la empresa Transpa Transpaís, el lunes pasado, emitió un comunicado en sus plataformas digitales donde, sin ser explícita, se refiere al lamentable hecho suscitado el pasado jueves 7 de marzo, en el cual la, una unidad fue víctima de la inseguridad. 7 de marzo, hoy estamos a 19, ¿no? 18 para ustedes todavía. La empresa señala que el conductor del autobús presentó la denuncia de manera inmediata y pide mayor seguridad a las autoridades. Este es el primer caso que se tiene registrado de un ataque a la línea de autobuses Transpaís que cruza el estado de Tamaulipas ya que los secuestros ocurrían principalmente en unidades de otras empresas. Los secuestros de pasajeros en las carreteras tamaulipecas habían menguado después de haber sido una constante hasta 2016. En la investigación, que es muy interesante, la estaba revisando ahora, es esta, la que menciona la nota de pie de página, que también es una investigación de periodistas de, de a pie, de pie de página, es una investigación muy interesante, la estaba revisando, la vamos a compartir también. En la investigación Tamaulipas, carreteras de la muerte, realizada por periodistas de a pie, se documentó que solo entre enero de 2014 y junio de 2015, fuerzas federales y estatales de seguridad habían rescatado a 1.302 migrantes secuestrados por algún grupo criminal. Hace unos días después del secuestro de, de, de estas personas, el día 7, también rescataron a 34 que tenían detenidos eh, en los grupos criminales, ¿no? Pero bueno... Eh, de acuerdo con testimonios recabados en la investigación periodística, los autobuses de la línea Transpaís, el autobús más bien, cruzaba el territorio tamaulipeco con mayor libertad por un supuesto acuerdo, aunque el dueño de la empresa, Abelardo Osuna, había sido señalado de ocultar masacres ocurridas durante las corridas de sus autobuses en 2010 y 2011. En una conferencia de 2016, el dueño de Transpaís señaló que su empresa había tenido problemas de seguridad, pero gracias a Dios son pocos, claro, 22 son pocos o los que haya habido antes, ¿no? Debido a las medidas con las que cuentan las, unidad, las unidades que son localizadores y botones de emergencia que permiten avisar casi en tiempo real a la empresa e interceptar a los delincuentes. Es algo novedosísimo. Yo no he escuchado, alertó el chofer, llegaron las autoridades y lograron impedir el secuestro de migrantes de la línea Transpaís. Es una mentira, es una mentira más y aquí seguimos preguntándonos porque lo de menos es qué haya pasado con ellos, ¿no? Para el gobierno, pues, mientras no sean reportados como... O, o, o haya alguna, un reporte en sus países de desaparecidos que no, que no son contactados, pues no, hay, no pasa nada. Pero creo que se trata de personas, ¿no? Estaban en nuestro país, en Tamaulipas, carreteras federales. Y algo también curioso es que no quiso la Fiscalía atraer la investigación, la Fiscalía General de la República, y dejó todo en manos de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Es decir, le tiras... Eh, gallinas a lobo ustedes creen que el delincuente cabeza de vaca va a hacer algo lo han escuchado en alguna declaración en relación a esto vamos más allá sigue gobernando Tamaulipas el tipejo ese ¿dónde está? 
otro desaparecido, como en el caso del desaparecido de Nuevo León. ¿Dónde están? Muchos gobernadores haciéndose qué. Son, pero, y vean nada más, otro del pan para acabarla de joder, ¿no? Es así. Una tristeza y pues ojalá den información sobre esto, que investiguen. Dijo eh, Durazo en la entrevista, después de lo ocurrido, en la entrevista, no en una conferencia de prensa, que pese a que la Fiscalía General de la República no atrae la investigación, iban a estar acompañando la investigación junto a la Fiscalía del Estado. Y luego, ¿por qué no nos informan qué ha ocurrido? Desde el día 7 de marzo, luego ellos aparecen el día 9 dando una conferencia de prensa, ya no hablaron del tema, hoy estamos bien metidos en el fin del neoliberalismo y esto, estas son que nimiedades, esto no importa, Áyase, ah, es que no son mexicanos y van a salir muchos a aplaudir lo que ocurrió, ahí se los dejo compa, saludos.